Hey, what's up guys? So, finally, karoon din tayo ng ride. And, medyo malimig na mig ngayon dahil umulan kagabi. And, our ride for today, we are going to Iloilo. And, I'm with mga storyador na mga friends ko. Na matagal nang pinaplano ng mga rides na hindi natutuloy-tuloy. So, let's go muna sa ating uh, meeting place. Yeah, sarap, lamig, grabe Namiss ko mag-ride, namiss ko magsuot ng gears, ng gloves, ng boots, ng helmet And it's already 7 o'clock Actually, advanced yung time ko sa ano eh, sa RC ko Yung exactong time talaga ay 6.45 So, 7 o'clock ang meet up namin Shout out pala kay... Jan speed shift for pagpapahiram ng GoPro niya kasi yung GoPro ko pinawaran si ko by the way nasabi ko ba na pupunta kami ng Iloilo ngayon ako nga pala nasabi ko no so yung bago mo sa Iloilo pupunta kami ng KTM kasi hindi ko nagagamit masyado si RC parang nagkaroon ako ng konting 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 problem about sa fuel pump 2 days ago parang ayaw niya mag start parang 3 times or 4 times yata ako nag try nag click ng start so ayaw pero kahapon trinay ko pinander ko siya the whole day ginamit ko siya the whole day every hour pinapatakbo ko na okay naman na medyo malapit sa pita tayo sa Robinson's place Rojas City and Saan nandun na yung mga historiador? Ang bango dito sa sinusundan ko Mmm! Amoy downy Mmm! Grabe! Ang asim! Grabe! Dito ang tuyo ng kasada tapos dun ang basang basa Ngayon Mukhang dugyot yung motor ko Parang pinabayaan Parang hindi minamahal Andito na yung mga kasama ko May isa kaming Raider 150 Dalawang RC 200 And CBR 150 So Yeah we're going to Iloilo And this is GM Flixi and Josh And so Gear up na kami then Go straight to Iloilo Alright For a long time Finally nakapag ride na yung mga Storyador Take off na, yeah. Woo, sarap na kami mag ride. Oh man, sobrang tagal na talaga. So, sobrang na busy ako. Buti pa silang linis ng motor nila, oh. Guys, keep on watching this video. Masaya to pag ito mga kasama ko. Purong alukuhan yung mga pinagkagawa. Shout out pa lang kay Goy! Goy, Goy, kamusta? Uwi ka na! Hindi na kami galit! <laughs> uh, yung Iloilo guys, from Roja City is 120 km Isa mga 1 and a half hour namin tinatakbo yun Going there And pag nagpapaservice ako ng KTM RC200 ko Is dun talaga sa Iloilo Kaya yun yung gagawin natin And ito kasi yung mahirap, medyo malayo lang talaga yung service center sa akin straight lanes dito yung pabuntang Iloilo wala lang masyadong mga mga curves 
mostly mga straight lanes talaga dami ng sasakyan late na kasi kami umalis eh yung dapat alis namin ay 7 o'clock umalis kami 8 o'clock ayun 8.17 na so medyo malayo-layo na rin yung na itakbo namin nasa dao na kami dao dao kapis mamaya guys may mga isa shout out tayo and sana hindi wala tayong may makalimutan yung mga laging nanonood yung mga videos natin yun isang straight day na naman ang matindi dito meron din isang mahabang straight lane pero ang dami sasakyan yun o Then guys. dahan-dahan muna kami guys kasi antay namin yung dalawa nagpagas pala nagbibit ako ng isang kamar or two hands para at least mapahinga ng konti yung ano ko yung race 
Ah, uh, ngayon hindi masakit yung likod ko. Minsan masakit kasi pagbabagad yung takbo sa RC. Doon sa masakit yung likod ko. Pero kung yung mabilisan, sa high speed tayo. Hindi siya sasakit kasi yung movement ng katawan mo ang dami. Hindi ka naka steady yung naka ano, parang nakangalay lang the whole time. Kaya it's better na yung RC talaga, maganda talaga siya sa mga twisty road dun talaga sa design pero kung yung mga long ride na puro straight lines lang mapapagod ka talaga tagal nila ah ay nga muna ay grabe oh dumi dumi Baho naman dito O may daw ni ulit Check natin kung Naka 500 subscribers na tayo Tagal ah May na yata yung signal dito 497 Tatlo na lang guys Para ma 500 subscribers na tayo Yes, thank you so much sa mga nanonood ng mga videos natin at mga nagsasubscribe Wait lang, meron tayong mga isa shoutout dito Shoutout muna natin bago ako makalimutan Okay, shoutout Ito, shoutout to Awful Jan Junior Romeo Limangas Jr. JM Sacro Sagino Yun, So yung mga shoutouts natin ngayon And sana wala tayong may nakalimutan Thank you for watching guys and sana mas dumami pa tayo and mag subscribe kayo guys para mas lalo tayong ma motivate na gumawa pa ng mga videos syempre ba? Diba? o picture magigilang tayo guys lapit na ito na ito na nakikita ko na and Pakapakita ko sa inyo yung mga ATM na mga naka-display dito Man You know, may wow By the way, yung nangyari sa aking RC is okay naman siya. Walang problema pala yung fuel pump niya. Yung problema kasi hindi ko siya masyado nagamit ng mga nakaraang araw. Kaya medyo nahirapan ako mag-start. So, ganun na yung problema sa KTM daw. Kailangan hindi napapabayaan and hindi na i-stack. Sabi ng mekaniko na nakausap namin. And kailangan talaga maintenance ng motor talaga very important. And buti na lang, Nakausap ko siya agad kasi may charge pala pag nag pina-check mo lang 400 pesos agad. So naka-save tayo ng 400 pesos. Pang-lunch pa natin 'yan mamaya and pang-gas. Pang-break. 
<laughs> Pang libre kaya hindi maasenso yung Pilipinas. <laughs> sure. <laughs> Papakita ko sa inyo muna yung ano, Dope 390. Uh, so ito yung ito yung dating Duke 390 and so ito na yung bagong Duke 390 ngayon and so ibang iba na yung tanke nya compare dito sa naunang Duke and yung panel nya ganyan pa and dito is already digital digital na sya so meron merong orange and white And guys, so ano mas maganda, orange or white? And and ito naman yung Duke 200, yung Duke 200 na 2015 or 2016, black pa yung ano nya, black pa yung mugs nya. So ngayon ano 2017 up, so orange na. Puro orange na lahat. Tapos malalaman mo kapag yung Duke 390 at Duke 200, yung Duke 390 is orange yung trellis frames niya. So si Duke 200, eh, black siya. And so kahit dun sa lumang Duke 390, orange. Ayan. So yan yung difference. Uh, punta naman natin yung ano. yung RC390 halos magkapareho lang sila dekas lang nag-iba nag and then si RC390 meron na siyang ABS and naka sleeper clutch and then sa engine naman ito yung difference ni 390 meron siyang parang butas dito so si RC200 wala and then si RC390 hindi na siya naka underbelly exhaust. Ayun siya. Ayan. So ito yung itsura niya sa gilid. Hindi siya naka underbelly exhaust. Unlike sa RC200 na naka underbelly. And maganda dito, pwede na siya yung mga slip on ng mga ano ng mga exhaust. Ayun. Tatanggalin na lang yung parang Allen's na yun dyan nakakabit. Pwede mo nang palitan ng mga aftermarket na mga tambucho. And this is the RC200. Oh, shoutout mo yung friend natin. Shoutout. Oh, shoutout. shoutout kay Brian J. Ledres alias Goy. Yung intercom namin, huwag mong kalimutan. Tapos, keep sending pictures and videos na uh, informative. <laughs> Kau Josh, anong mas gusto mo, RC or Duke? Siyempre yung maganda. Anong maganda? Makinis. Hindi, yung ano yung sa motor, RC or Duke? RC. RC. Bakit RC? Kasi inspired by Flix eh. Ah, okay. Oo nga, naka-RC. 200 or 390? 200. Oo, okay na yung 200. And wala namang expressway dito sa atin. And so far sa RC, hindi naman nabibitin yung pagdating sa power. Sir! Hello, good morning. <laughs> Sir, hello, good morning. Nice, pwede. Anong height mo, GM? 5'8. 5'8. Tip toe? Parang mas mataas ka compared sa RC. And yung maganda lang dito, naka-upright ka. So, hindi nakapagod ko for long ride. And pansin ko lang, medyo matigas yung kukuha. Siguro dahil bago. Ito lang ka. But, comfort yung kaya yung super ganda. Super relaxed, unlike sa RC na naka, naka lean forward ka. So, do upright, sobrang relax. So, if you are 5'5", pwede, pwede, pwede sa'yo to. Pero, hindi siguro pwede pang beginner sa bike kasi grabe yung mga acceleration ng mga motor na Hey guys, so, punta kami ng SM ngayon para mag-lunch. Iniwan na lang muna namin yung mga motor namin kasi uh, tabad na kami mag-drive. Hindi ko alam kung sa kami kakayan pero malamang mag-inasal kasi nandito si Frixie. Nandito si Frixie. Matakaw. Matakaw sa breast ng manok. Huwag kang ano dyan ha. Huwag kang ano ha. A few moments later. Ha, 
happy 500 subscribers here at KTM. Yes, thank you so much, guys. So, guys, uh, sa, sa KTM pala kanina, nakalimutong sabihin, no? Na, wag yung motor mo sa KTM is under warranty. Yung part, yun yung papalitan ni KTM. Pero, Pag nagpa-check ka sa mga mekaniko nila doon, ay bayad 400 peso. Dahil mabait yung mekaniko doon, sinabi na na okay naman daw yung motor ko kasi wala naman daw lumalabas na something code sa panel ko dito. Kaya wala problema. And sayang daw yung 400. So, bait mabait ka. What's up guys? Meron akong plastic kasi nilagay ko dito yung gamit ko. Super grabe yung ulan and biglang nagdilim na lang. After nung tinago ko na talaga yung camera kasi delikado na mabasa. Good thing is safe kami nakabalik dito sa meeting place namin dito kanina sa Robinson. Yan si Josh. Survive! Hey. Ang daming madulas at matubig na dinaanan namin. And there's Prixie. Si GM nagpagas lang and pabalik na siya. Once again guys, maraming maraming salamat sa first 500 na nag-subscribe sa channel ko. Don't forget to like and subscribe for more videos.